，你叫什么名字？我叫皮尔。说出你的两个担保人。怀特和路易斯。你认识一个叫爱德华的飞行员吗？对不起，长官，这个总免验的战区还没有答应空军的参展，所以没有飞行员。美国的，那我可更不认识了。你知道，我们英国甚是很少接触到美国的恶棍。あとどのホールが必要か。嗯。そのエンジニアを呼んで選別させろ。什么人？你这么闯进来了？干什么？我干什么？这个人！哎哎哎哎！吵什么吵？白天干活不累啊？让不让睡觉了？哼！呃，有点小误会，没发发现发现，耽误不了明天的工程啊。哎呀，我说王福全呀，这虽然都不是一个国家的，那来到这儿都是战俘啊！别因为怀特打呼噜影响你睡觉，你惯下怀特的呼噜声，对吧？哼，看看至于吗？每天干活那么累，我没有一天睡着过。这个王福全和戴维一样，是好朋友。我呢，建议你俩握手言和啊！你有今天到工地上使去啊，别绕那道。我也不在这里，称职无讳，我不信任，请介绍我道歉。没事了吧？嘿嘿，哎，长官，时候不早了，我们就该休息了，不然耽误了工程进度，谁也担当不起啊！回场睡觉，再发出一点声音，拿出些机密，听着呢，马上睡觉，看什么看？睡觉。说出你的姓名、年龄、籍贯、隶属部队番号、所任职务。在哪一场战役中背负？大卫·克莱恩，英国马穆斯利外长，曾经在约瑟夫、斯里木将军到幺幺冲突工兵队，担任建筑工程师，在马来岛战役背负。你在哪所大学学的建筑设计？你的花名字上有关于大学毕业的记录吗？混蛋！这是你提问的地方吗？布里斯顿，我是布里斯顿大学专业毕业的。我好像还真听过这所大学。是的，是一所非常有名的大学。嗯，你
有你的专业，告诉我，这两张图纸上是关于什么的建筑？如果你回答不上来，你就可以永远的闭嘴了。强管。这不是关于建筑的，这张是飞机爆炸负载的精细度啊！那你认识一个叫爱德华的人吗？我。我不认识。我向上帝发誓，我最讨厌的名字就是爱德华。死人！哎，你！阿克苏。兄弟，功夫不错呀！王福全，我说你真会捡衣服。王福全的尸体昨天才被我俩扔出去。说吧，从哪儿来？要干嘛？哎呀，我说你就别担心了。我要是想害你，你刚才就被日本人拉出枪毙了。红子街，国民政府，远征军一二师特战队队长，奉命来营救美国飞行员爱德华。爱德华。他有那么重要吗？这是我的任务。王，不不，我应该叫你洪先生。我佩服你的勇气，但是我得提醒你，现在日本人他们是检查每一个战俘，而且他们也是疯狂的找这个爱德华。所以我要在日本人找他的之前先找到他。你们两个和他是一起的吗？他关在什么地方？就算我们知道，可为什么要告诉你呢？你又不是来救我们的。只要你们肯配合我，我想把在这里所有的人，能救的，全部救出去。狂妄的家伙，你以为这个是日光吗？对我来说，战争已经结束了，我可不是想进来进，这又成了计划里。兄弟们，这就是地狱，我们早晚都会死在这里。如果我们身边的人有机会能逃出去，我们为什么不高兴呢？孙，难道你忘了吗？前几天有这个中国士兵叫你逃了出去，可是后来，二人说。这些人都被歼灭在丛林里吗？你以为只要拼，他真的可以把爱德华救出去吗？哥们，你又疯了。其中有一个老兵，对吗？他
他们几个人，已经被我们成功的带出了森林，现在正在后方的基地。你说的是真的吗？你可以不相信我，除非你们都想死在这儿。这个爱德华，他现在的身份是，他是工程师。我可以告诉你他在哪里任状，刘世飞，督导专员。什么来头？我和军部打电话问过了，这个刘世飞是胡维明多年的老部下。军统的胡维明。对。这件事儿，张建功向我汇报过了，他是派人来接他的女儿胡蕊蕊的吧？师座，事情没那么简单。我打听过了，这胡维明前段时间秘密破获了一件。中共分子在军内长期潜伏的案件，一口气抓了好几十个共产党。王耀武的七十四军、陈诚的十八军、杜立敏的第五军都被收牵连了。我估计这个档口，胡卫明派刘世飞到咱们这里来，一定是奔着中共来的。老子头皮上天天飞子弹，连睡觉都睁着个眼睛防着小鬼子，哪有功夫陪他们这帮军统特务查什么共产党？再说了。现在不是国共合作吗？师座，总裁那点新兵，你还不清楚吗？要是照这么个打法，鬼子是肯定坚持不了多久的。接下来这枪口，早晚是要……他人到哪儿了？不知道，具体到达时间还没有说。要不，我再去问问。问什么问？还接待不成？<笑>顾师长吧。在下刘世飞，刘专员，有失远迎，过来给你添麻烦了。不客气。哦，对了，顾师长，刘某人这次过来呢，有点私事求你啊。这位是胡维明的贴身侍卫，这次跟我过来呢，我们胡长官呢，就是想。让他把他的宝贝女儿胡蕊蕊给带回去，还得麻烦你。
没等会儿，我是远征金玉二师的。皮尔已经告诉了我们的总裁，我的行动需要你的配合。可是我并不认识你，我就叫大卫，你找错人了。这是顾市长的命令。这是什么意思啊？前线现在是最需要医护人员的时候。说是为了你的安全，让你在这待着，等待你的家人接你回重庆。我的家人，市里怎么会知道我的家庭情况啊？这个我就不清楚了，或许是你的顾家老友吧。大姐，我可找到你了。你怎么来了？你身后的山坡那儿有一块大石头，在一块刻着十字架的石头下面，那个石头下面压着可以证明一切的东西。你可以用你工程师的身份接近他，我会把我的行动计划告诉你。对不起，我对你的计划没有兴趣。听着，很多人为了救你已经牺牲了，我的任务就是要把你活着从这儿救回去。不知道我每天都是想着活着出去，可是这个对你的任务没有任何关系。你要想活着出去，就要相信我。我为什么要相信你？反正我就是不回去。小姐呀、啊，老爷真的是非常惦记你，我也很挂念你。你看，我从小看着你长大。这是什么？就你看着我长大呀？你就比我大三岁。行，我从小是个孤儿，是老爷抚养我长大的，他的话我不能不听吧？你看看你，亏我小时候对你那么好，什么秘密都跟你说，什么好吃的都分你一半。你现在什么意思？只听我爸的话，不听我的话。听听听听听。但老爷让我送你回去，而且得是寸步不离的跟着你。寸步不离。寸步不离。行，那你陪我一块留在这儿吧。啊，刘叔。瑞瑞啊，哎，你真是长大了，自己有主意了，啊？怎么背着你爸爸，跑到这么远的地方来了？你不知道这个地方很危险吗？就是知道危险才来的呀！啊，不是，刘叔，为国家战争尽一份力是我的追求和理想，也是我的自由。我爸爸他无权干涉，我觉得呀，您还是多跟他沟通一下吧。有的时候他挺顽固的。瑞瑞，你怎么能这么说你爸呢？现在可不能耍小孩脾气啊！啊，现在跟铁壮赶快回去。啊，别让你爸爸太着急。那您先告诉我，是谁跟您说我在这儿的？是洪子杰吗？洪子杰，是那个你上学时候跟你谈恋爱的洪子杰吗？他也在这儿。闭嘴。这个洪子杰，洪子杰，瑞瑞，你告诉我，你不是因为这个洪子杰才到这儿来的？当然不是啊，怎么可能？我们是老同学，但是后来不小心在这儿给碰上了。我正好有些事情想向他问清楚，所以您帮帮我吧。哎呀，帮你，<笑>刘叔叔怎么帮你啊？嗯，那我怎么向你爸交代啊？他们现在正在执行一个非常非常危险的任务，只要等他回来，我问清楚了，咱们再聊以后的事情，好不好？嗯，好吧，刘
叔也年轻过，理解你现在的心情。那你就先暂时在这儿吧，铁锤。啊，从今天开始，你的任务就是保护蕊蕊的安全。如果有任何问题，我拿你试问。哦，那好，就先在这儿。谢谢刘叔。シナの特選隊は空に消え失せたとでも言うのか。なぜ今になっても何一つ見つからん。将軍閣下、捜査は続いてます。範囲も収縮してます。各部は急いで選別検査をしております。二日以内で奴らを見つけ出せるはず。急ぐんだ。渡辺君。君が担当するあそこはシナ特選隊の攻撃目標である可能性が高い。はい、ご安心してください。必ず任務を果たしてみせます。長か。私は君の工事の進み具合の遅れに私は大変失望している。将軍閣下、捕虜の人数が減り、人手が足りないんです。バカ者が。聞いたぞ。君は毎日たくさんの捕虜を殺害しているそうじゃないか。覚えておけ。<笑>天網計画の鍵となる場所だ。必ず期間通りに終わらせるんだ。軍法会議にかけられたくなければな。はい。必ず通りに完成します。もうすぐアキラをそちらに起こし、君の捕虜管理の手伝いをさせる。将軍閣下、ありがとうございます。みんな、天皇陛下から授かった三世なる使命を決して裏切るな。以上。はい。看你的表情，事情进行不太顺利。他不相信我。实在不行，你先撤吧，别被这个该死的人把你的命都搭了。实在是搞不懂，这个美国牛仔咋回事？好，我也建议你赶快逃跑吧，说不定爱德华正在向日本人汇报你的研究情况呢。
就是爱德华了。太好了，这老大只要跟爱德华接上头，就成功一半了。希望他能够找到我放的东西。已经看见了，你那把枪你要藏好，突围的时候要用。没有，没有啊！我没想逃跑，他一定是疯了，他胡说的。说出你的姓名、职务和元属部队番号。我的韩语很差，只会数到三。一、二。王福全，王福全，王福全。重庆政府电信守备旅直属营，做饭的，厨厨子。有你，火，烧死他！东西已经被取走了，太好了。那说明爱德华可以信任老大了。老罗，按计划行动，走。大卫，你为什么要害我？为什么要害我？住手！放血！你不要杀害我的士兵。兵你是谁？中华民国国民革命军滇西守备旅旅长，秦卫国。这里只有战俘，没有士兵，更没有什么旅长。军人当战死沙场，马革裹尸，胜败生死那是命。你既然说这里是战俘营，没有军人也没有士兵，那你凭什么要杀害一个普通的人？
，那要看你枪里有多少子弹。你们一起去死吧！报告！你把他们都打死，攻击无法按时完成，就会增大我们的工作量。与其我们活活被累死，还不如一枪不都打死吧！聞いたぞ。君は毎日。たくさんの捕虜を殺害しているそうじゃないか。覚えておけ。頼む。待っていい。我们全带到办公室。其他人快快点把他救活。如果明天谁再不干活，我现在就枪毙你们。你怎么知道他要逃跑？报告，长官，目前我们的攻击非常硬爆，而且是在短距离演中。今天下午，我赶到了山顶那边石柱。我是工程师，我确认那里的石头是完全不可以作为路径使用的，因为在我的家乡有很多这样的石头。大卫，我要听的不是石头。是你为什么说他要逃跑？如果你再废话，我立马送你回你的老家。可是，长官，就这位先生向我推荐哪里的地方？我认为就是他要利用我来掌干哪里的地形，然后潜心逃跑。但是因为你的中文他妈太差了，我跟你说那的石头可能会用来施工，可能可能你听得懂吗？可能。不，我承认你没有说可能，你说的就是可能。你他妈就是一条狗，我帮了你，反过来还来咬我，帮我？你是一个炊事员，我是一个工程师，我不是按住房里的人来帮我。就算我是个厨子，可是我老家的老家的房子也是我自己盖起来的，我比你更了解那些石头应该怎么用。胡说！你会比我更了解石头吗？我可以和你赌一顿饭，谁他妈要吃你的饭？滚！不会，你们的猪啊烧死，就死了这座地狱。好，加加日本人对你的态度，我现在信任他，相信你。他妈的，用日本人来检查我的身份，请原谅我，因为我的佩服和使命的秘密太大了，所以呢，不得不这样做。但是东西是我拿到了。